تذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو رحمة تسري فعاش القلب إخلاصا وصرت تحوم كالطير تحلق في ثقافات وتنهل من روبا الخير সুতরাং এখানে বুকে আপনি হাত বাঁধেন সেটা আপনি এইভাবে বাঁধতে পারেন বোখারিতে আছে এবং আপনি এইভাবে বাঁধতে পারেন এই এইভাবে আপনি বুকে হাত বাঁধতে পারেন দুটাই তো এই পদ্ধতিটা উনি জানতে চাচ্ছিলেন যে আসলে হাতটা কি আমরা কিভাবে বাঁধবো আমরা যদি এটা দেখে ও না এটা এই যে আপনার লক্ষ্য করুন এই যে হাত এইভাবে সোজা এইভাবে শক্ত করে ধরা হাত এই আরেকটা হলো এইভাবে বাঁধা যে এটা এটা বোখারি বর্ণনাতেই আছে যদি কেউ বাঁধে আমাদের स्वाभाविक দেখবেন তো এটাই অবধিয় এটাই দাসত্ব প্রকাশের জন্য সবচেয়ে উত্তম কাজ এটাকে আপনার হাত যদি বেশি লম্বা হয়তো আরো নিচেও যায় কোনো সমস্যা নেই আর বেশি লম্বা না ছোট আসল উপর উঠে গেছে তাতেও সমস্যা নেই এটা নিয়ে বাড়াবাড়ি করাটা গুণার কাজ প্লিজ এটা নিয়ে বাড়াবাড়ি করবেন চট্টগ্রাম থেকে বলেছেন হাত বাঁধা বিষ্ণু বিস্তার আল্লাহ সাল্লাম বুকের উপরে হাত বেঁধেছেন বোফারিতে বর্ণনা এসেছে এবং নাবির উপরেও হাত বেঁধেছেন এরকম একটি বর্ণনা আছে তবে বিশুদ্ধ হলো বুকের উপরে হাত বাঁধা এখানে এভাবে ডান হাতটা উপরে থাকবে আর বাম হাতটা নিচে থাকবে অর্থাৎ আমাদের দেশের মেয়েরা যে হাতটা বাঁধে এটা হলো বেশি বিশুদ্ধ তবে আবার বিভিন্ন মাঝহাব মতে আমরা যদি মাঝহাবে যাই সকল মাঝহাবে আমরাই হাদিস ফলো করেছেন এবং সেজন্য আমরা যে কোনো একটা স্কুল অফ থটকে ফলো করলে সমস্যা নেই আমাদের চারটা যে মাঝহাব আমরা ধরি প্রত্যেকটা মাঝহাবি সহি হাদিসের কায়েল ছিলেন প্রত্যেকেই মা অবহ হানিফাসহ সবাই বলেছেন ইজাজ সকাল হাদিস বাবুর মাঝহাবি যেটা সহি হাদিস সেটাই আমার মাঝহাব আবার অনেকে হাত বাঁধেনও না বিষ্ণু বিশ্বাস নামে একসময় অসুস্থতার কারণে হাত বাঁধতে পারেন নাই সেই জন্য অনেকে হাত না বেঁধে আপনার মক্কা মন্দিরে গেলে দেখবেন বহু মানুষ আছে হাত বাঁধা ছাড়া এভাবে খোলামেলা নামার পড়েন আবার ইমাম মুখারি নিজে বুকের উপর হাত বাঁধতেন আবার ওনার ওস্তাদ ছিলেন তিনি নাবির উপর হাত বাঁধতেন এটা নিয়ে এখতিলাফ করার কোনো বিষয় না এবং আমরা যদি বুকে বাঁধি এটাই বেশি সহি হবে বেশি সহি করাটাই আমাদের জন্য বলতে চাই যে সালাতে হাত বাঁধাটা হলো সুন্নাত এটা ওয়াজিব নয় ফরজ নয় কেউ যদি হাত না বাঁধে হাত এভাবে স্বাভাবিক স্টেট ঝুলন্ত রাখে তাও তার নামাজ হবে এবং এই জন্য একটি বিখ্যাত চারটি প্রসিদ্ধ মুসলিম স্কুল অফ থট বা চারটি প্রসিদ্ধ বিশুদ্ধ মাঝহাবের একটি মাঝহাবে হাত বাঁধে না কিন্তু ভাইজান হাত কিন্তু ছেড়ে রাখে তার মানে ওদের নামাজ হয় নাই ফতুয়া কেউ দিতে পারবে না এই জন্য এই ব্যাপারটা খোলাসা করে দিচ্ছি হাত বাঁধাটা শুন না না বাঁধলেও নামাজের কোনো ক্ষতি হবে না তবে হ্যাঁ মুহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াল্লাম থেকে আমাদের কাছে এখন অতি বিশুদ্ধ হাদিস হিসেবে যেগুলো প্রমাণ হয় তা হলো রসুল সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম হাত বেঁধেছেন নাবি থেকে নিয়ে বুক এর মাঝখানে যে কোনো জায়গায় নাবির উপর থেকে নিয়ে বুক কেউ যদি বুকের উপর বাদে তাও বিশুদ্ধ কেউ যদি এভাবে পাবে তাও বিশুদ্ধ কেউ যদি এভাবে তাও নাবির উপর পর্যন্ত নাবির নিচে নাবির নিচটা হলো সরম গা নাবির নিচটা আমাদের পুরুষরাও ঢেকে রাখাটা সতর তো নাবির নিচে বাঁধার ব্যাপারে যে বর্ণনাটাই বর্ণনাটা বিশুদ্ধ নয় বলেই মহাদ্দেশী নেকের আমের অভিমত তাই আমরা অনুরোধ করব সুন্নার উপর আমল করলে বিশুদ্ধটা আমল করি আমরা গ্রাম পরে হাত মাদার বিষয়টি নিয়ে প্রশ্ন করেছেন এবং পরশের শুরুতেই তিনি একটা কথা উল্লেখ করেছেন যে কিছু বিতর্কিত বা মত পার্থক্য রয়েছে এমন কিছু প্রশ্ন তিনি নিয়ে এসেছেন তো আসলে এই বিষয়ে মত পার্থক্য রয়েছে ওরা মাইকার আমের মধ্যে 
তিনটি বক্তব্য রয়েছে দুটি বক্তব্য অত্যন্ত কাছাকাছি বক্তব্য দুটি আমরা উল্লেখ করব প্রথম বক্তব্যটি এসেছে যে একদল ওলামায়ে কেরাম বলেছেন যে হাত মাতবেন তিনি নাভির নিচে আর এটি হানাফি মাজহাবের ওলামায়ে কেরাম গ্রহণ করেছেন ইমাম আহমদ রহমতুল্লাহ রাহমতুল্লাহ থেকে একটি বর্ণনা পাওয়া যায় যদিও সেটি দুর্বল বর্ণনা তো এই ক্ষেত্রে আলিফ নাবি তলেব রাজি আল্লাহ তাহলে থেকে একটি বর্ণনা উল্লেখ করা হয় থাকে যেটি আবু দাউদের রেওয়াতের মধ্যে এসেছে এবং এই বর্ণনার মধ্যে আবু দাউদের এই রেওয়াতটি অত্যন্ত দুর্বল বর্ণনার দিক থেকে গ্রহণযোগ্য নয় আরেকটি বিষয় রয়েছে সেটি হলো রহমতুল্লাহ সিন্দি রহমতুল্লাহ রাই যখন আবু দাউদের এই রেওয়াত নিয়ে পর্যালোচনা করেন পর্যালোচনায় তিনি উল্লেখ করেন যে এই আবু দাউদের এই রেওয়াতের মধ্যে তেহতাল সোররা এই শব্দটুকু অর্থাৎ নাবির নিচে এই শব্দটুকু মূলত কোনো না কোনো বর্ণনাকারী অথবা ভারতবর্ষের যে কপি রয়েছে এই কপিতে পাওয়া যায় আবু দাউদের অন্যান্য কপিতে পাওয়া যায় না এ থেকে মনে হচ্ছে যেন কেউ এর মধ্যে নিজেই নিজের পক্ষ থেকে এটি সংকলন করে দিয়েছেন সংযুক্ত করে দিয়েছেন হাদিসের মধ্যে তো সর্বোপরি যেটি কথা বলবো আমরা সেটি হচ্ছে এই বর্ণাটি দুর্বল হওয়ার কারণে আমরা বিশেষ করে শূন্যায়ের সাপোর্টের মধ্যে নেই দ্বিতীয় আরেকটি রেওয়াত রয়েছে সেটি রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম থেকে দুটি সহি হাদিসের মাধ্যমে সাব্যস্ত হয়েছে একটি ইবনু ফজামা রহমতুল্লাহ তার সহিতে বর্ণনা করেছেন সাহার ইবনে সাহাদ সাহাদি রাজি আল্লাহ তালু থেকে তারপর রসুল্লাহ তার বুকের উপর তিনি তার হাত উভয় হাতকে রেখেছেন তো এই যদি এই রেওয়ারটাকে ওলাবাই কেরামের একদল সহি বলেছেন শেখ নাসুদ্দিন আলী রহমতুল্লাহ সহি বলেছেন এবং এই যুগের গবেষকদের মধ্যে অনেকেই সহি বলেছেন এবং আগেকার যুগের গবেষকদের মধ্যে কেউ কেউ সহি বলেছেন তো এই থেকে আমরা যদি দেখি তাহলে আমরা স্পষ্ট করে বলতে পারি সেটি যেটি হলো সহি রেওয়াজ যদি চাই এবং শূন্য অনুযায়ী আমরা যদি আমল করতে চাই তাহলে উত্তম হবে যেটি সেটি হলো তিনি তার বুকের উপর হাত রাখবেন এবং এটি উত্তম শূন্যার আলোকে এস্তাকামত থাকো দৃঢ় থাকো মানে স্বাভাবিক থাকো নড়াচড়া করিও না তো এইভাবে থাকলেই অ্যাটেনশন আমরা বলি না যে ট্রেনিং এর মধ্যে এরকম থাকে না তো এরকম থাকলে তো মানে আপনি সলা তো সোজা থাকলেন এমনি করলে অমনি করলে তো বাঁকা হয়ে গেলেন এই জন্য তাদের তাদেরও দলিলে হাতিস আছে অনেক তারা এইভাবে থাকেন আচ্ছা যে ভাইয়েরা এইভাবে আদায় করেন কোনো অসুবিধা নেই তারা এইভাবে আদায় এইভাবে রাখবেন আর বুকের উপরে বাধার ব্যাপারে অনেকগুলো জায়গা আছে কেউ কেউ বলছেন গলা নিচে কেউ বলছেন বুকের উপরে কেউ বলছেন পেটের উপরে কেউ বলছেন নাবির নিচে তাহলে জায়গা কটা হলো এখানে একটা দুইটা তিনটা চারটা চার জায়গা আলহামদুলিল্লাহ এটা ফরজও না ওয়াজিবও না বাধ্যতামূলক কোনো বিষয় না আপনার মনে যেখানে সুবিধা লাগে আপনি যে জায়গা রাখাকে সুবিধা মনে করেন ভালো মনে করেন বা সুন্নত মনে করেন বা আপনার যে শাইখের অনুসরণ করেন যে আলমের আত্মা করেন সেই আলম যদি আপনাকে বলে যে পেটের উপরে রাখো পেটের উপরে রাখবেন যদি বলে যে নাবির নিচে রাখো নাবির নিচে রাখবেন কিন্তু আরেকজন পেটের উপরে রাখলে তারা টানে নিচে নামাই দিবেন না এটা খেয়াল রাখতে হবে সাইড জায়গার যে যেখানে রাখো বা পাঁচ জায়গা একজন সারি দিছে আপনি দেখতে চান যে কেরিয়ে তো হাত বাঁধে নাই আপনি টানে ওর হাতের বান্ধাই দেওয়া দরকার নাই উনি ওইভাবে রাখছে উনি ওইভাবে রাখো আপনি এইভাবে রাখছেন এইভাবে এটা ইসলামের সৌন্দর্য এগুলো হলো মাহাসনুল ইসলাম এগুলো ইসলামের সৌন্দর্য এগুলো যদি বাধ্যতামূলকে হইতো তো নবী সাল্লাম এটা নির্দিষ্ট না করে দুনিয়া থেকে যাইতেন না নবী সাল্লামকে আল্লাপাক দুনিয়া পাঠাইছেন দিন শেখানোর জন্য তো রাসুলকে দিন অসম্পূর্ণ রেখে গেছেন অসম্পূর্ণ রাখেন নাই মানে এইটা এক জায়গায় নির্দিষ্ট করতে হবে এটা বাধ্যতামূলক না এই জন্য রাসুল নির্দিষ্ট করে দেন নাই এই জন্য চার পাঁচ জায়গা হয়েছে এটা ইসলামের সৌন্দর্য যে সব রকমে আদায় করবে কিন্তু ইসলামে ভ্রাতৃত্ব নষ্ট হবে না সবাই ভাই ভাই কিন্তু একজন এক জায়গায় হাত বাঁধবে হাত বাঁধার দ্বারা ভাবতিত্ব নষ্ট হবে না আচ্ছা এখন আসি আমরা যারা গলার নিচে বাঁধবে তারা কেমনে বাঁধবে নবী সাল্লাম হাদিসে বলছেন যে ডান হাতকে বাম হাতের জেরার উপরে আলা জেরা ইহিল ইউসরা বাম হাতের জেরার উপরে রাখতে হবে জেরা কোনটা জেরা নিয়ে একটু একটা লাভ আছে যে এই অংশটা জেরা নাকি এটা জেরা মানে কবজির সাথে লাগানো এই অংশটা কি জেরা হবে না এটাকে তো আরবি বাসাবিদেরা কেউ বলতেছেন যে এটা জারা কেউ বলতেছেন যে এটা জারা তো যারা যেটা যারা এটা বলছেন তাদের মত হলো আপনি গলার নিচে হলে এইভাবে যদি বুকের উপরে আলা সদ্রিহি বুকের উপরে হইলে এইভাবে পেটের উপরে হইলে এইভাবে নাবের নিচে হইলে এইভাবে মানে আপনি যারা যদি এটাকে ধরে নেন আর যারা যদি এটা হয় তাহলে এখানে হইলে এটা এখানে হইলে এটা এখানে হইলে এটা এখানে তো সম্ভব না তাহলে আমরা অনেককে দেখি বুকে হাত বাঁধেন আমাদের দেশে বিশেষ করে ওই দুই রকমের বাধা আছে একটা বুকের উপরে আর একটা হইল 
না ভেন নিছে আর বাকিগুলো আমাদের দেশে প্রচলিত নাই এখন বুকের উপরে যারা বাঁধেন অনেকে এমনি বাঁধি রাখেন একবার শক্ত করে আমরা ধরে রাখেন এখান দিয়ে এটা সুন্নতের খেলাফ এইভাবে বাঁধা যাবে না যদি আপনি এটাকে যারা ধরেও আমল করেন তাহলে এইভাবে এই জারার উপরে আপনি এইভাবে হাত রাখলেন হাতের আঙ্গুলগুলো এই সীমানার বাইরে যাবে না এই সীমানার এদিকে থাকবে এই জারার উপরে এক হাতের উপরে আর এক হাত রাখবেন সুন্দর করে রাখেন দেখি যারা এখানে হাত পাতেন তারা এখানে রাখেন এই শুধু বাম হাতের জারাইয়ের উপরে ডান হাত রাখবেন অথবা আপনি এখানেও রাখতে পারেন এবং হকপন্থী ওলামাই কারাম যারা যারা আহলুল আলম যারা বুকের উপরে হাত বাঁধেন তারা এখানে থেকে এখানে বাঁধার পক্ষে বেশি মত এই জারাইয়ের উপরে এই জন্য মসজিদ নবীর ইমামদেরকে মসজিদ হারামের ইমামদেরকে দেখবেন তারা কিন্তু এখানে বাঁধে এখন তো সহজ আপনি এখনও যাই বাসা যায় দেখতে পারবেন যে মসজিদ হারামের ইমামরা কোথায় বাঁধেন নবীর ইমামরা একটু আগে আমরা বলছি না যে ইমান পৃথিবীর কোথাও না থাকলে মদিনা থাকবে এলেম পৃথিবীর কোথাও না থাকলেও মদিনা বিশুদ্ধ এলেম এবং ইমাম আবু ইউসুফ রহমতুল্লাহের মতো ইমামও কিন্তু মদিনা যায় যাচাই করে নিছেন যে সহা কোনটা হবে তাহলে ইমাম আবু ইউসুফ কোথায় আর আমরা কোথায় ইমাম আবু ইউসুফ যদি মদিনা যাচাই করেন তো সালাতে নাবির নিচে হাত বাঁধা যাবে কি নাকি বুকে হাত বাঁধা সঠিক জানাইলে কি দজ্ঞ হব এটা খুবই একটা লাভই একটা মশালা এগুলো নিয়ে কোনো গন্ডগোল করা যাবে না নাবির নিচে হাত বাঁধা বাইহাকির হাদিস আসছে হাদিস দুর্বল নাবির উপরে হাত বাঁধা বাইহাকির হাদিস আসছে হাদিস হাসান বুকে হাত বাঁধার হাদিস আসছে এবনে হেব্বান রয়েদ সহি বুঝেন না তো এখন তিরোটার উপরে আমল আছে মুসলিম জাহানে ওলা মারা যে যেটা আমল করে সে সেটাকে সহি মনে করেছেন কিন্তু আসলে সহি হলো এটা এটা বেশি সহি কিন্তু যারা নিচে আমল করেন তারাও কোনো জাহান নামে যাবে না বুঝেন না যারা নিচে বাঁধে তারাও জাহান নামে যাবে না ইমাম মালিকের মাঝে মতো হাত ছাড়িয়েই খাড়াই দাঁড়াই থাকে এগুলির জন্য কেউ জাহান নামে যাবে না একটু স্বভাব বেশি আর কম এগুলো মোস্তাফ সন না এগুলো নিয়ে গন্ডগোল করা হারাম ভেজাল করা আরাম যার যারটা আমল করেন খাবারদার কোনো মুসলমান ভাইকে কোনো নামাজি ভাইকে এর জন্য কোনো দোষারূপ গালিগালাজ করবেন না নিষেধ নিষেধ ওমান ওমান সরকারের একটা আইন আছে আমার এই দেশে যে যা সহি তরিকা তোমরা মনে করো আমল করো কিন্তু গন্ডগোল করবা দশ বছরের জেল কোনো গন্ডগোল নেই এগুলি অপশন আছে হ্যাঁ আমল করেন আখেরাতে গেলে হয়তো কেউ সব বেশি পাবে যারটা বেশি সহি বেশি সব পাবে এইটুকু এগুলি কোনো ফরজও না ওই না ঠিক কি না খুব সাবধানে আমল করবেন যেটা বুঝতে হবে যে আমরা আমাদের সমাজের মানুষরা যে নামাজ পড়ে এটা সহি হাদিস মতো একেবারেই নয় এটা এরকম নয় দ্বিতীয় যেটা বুঝতে হবে যে কিছু কিছু বিষয়ে যেমন ভাই দুটো কথা বলেছেন বুকে হাত বাঁধেন আসলে সহি বোখারি সহি মুসলিমের কোন সহি হাদিসে হাতটা কোথায় বাঁধতে হবে বলা নেই বলা আছে ডান হাতকে বাম হাতের উপরে রাখতে হবে অথবা ডান হাত দিয়ে বাম হাতকে ধরতে হবে রোজ সায় জেরা এইটা কোন জায়গায় এখানে না এখানে এটা সহি কোনো হাদিসে বলা নেই বোখারি মুসলিমের হাদিসে তো নয় যে হাদিসগুলোতে নাভির নিচে বলা হয়েছে ওই হাদিসগুলো দুর্বল যে হাদিসগুলোতে বুকের উপর বলা হয়েছে প্রত্যেকটা হাদিস আলাদা আলাদাভাবে প্রত্যেকটা হাদিসে দুর্বল এককভাবে সহি কোনো হাদিস নেই এখানে একটা তাউসের একটা মুরসাল হাদিস আছে আর একটা অন্য হাদিস মোহাম্মদ ইবনে ইসমাইলের লেখা ইবনে খুজাইমার আছে ইবনে আইমের রেওয়াত করা এই দুটোর সমন্বয়ে এই বুকের উপর হাদিসকে কোনো কোনো মহাদ্দের সহি বলেছেন পাশাপাশি আল্লামা ইবনুল খাইম এই বুকের বাধাকে সহি বলতে রাজি হননি বরং ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বাল ইবনুল খাইম ও আহমদ ইবনে হাম্বালের অনুসারী ছিলেন ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বাল নাবির নিচে বা উপরে বাঁধতে বলেছেন বুকে বাঁধাকে তিনি মাকরু বলেছেন যে কারণে ইবনুল খাইম বুকে বাঁধার হাদিসগুলোকে হাদিসকে সহি বলতে উনি আপত্তি করেছেন লাম ইয়াকুল আলা সদ্রিহি ইল্লা মুআম্মেল 
এই একমাত্র ব্যক্তি ছাড়া কেউ বুকের উপর কথা বলিনি সে দুর্বল তো যাই হোক ভাইরা এই ক্ষেত্রে আমরা প্রথমে যেটা বুঝতে হবে যে রসুলাসাম সহি হাদিসগুলোতে ডান হাতের উপরে বাম হাত রাখতে বলেছেন এটা আমরা এখানে রাখি এখানে রাখি ইনশাল্লাহ সুন্নত আদায় হয়ে যাবে সবগুলো হাদিস মিলালে বুকের উপরটা অধিক বা বুকের কাছাকাছিটা মানে যেহেতু বলা হয়েছে জেরা নাবিন নিচে পর্যন্ত যায় না এই কাছাকাছিটাই জোরালো হয় সহি হাদিসে জেরা বলা হয়েছে এখানে রাখার কথা তারপরও আমরা যেহেতু রসুল আসলাম সুনির্ধারিত কোন সহি হাদিস এইভাবে বলেন অধিকাংশ হাদিসে রাখতে বলেছেন কাজেই এইটাই সহি আর ওইটা নয় এই পর্যায়ে আমরা না যাই বরং আমরা বুঝি যে এই দুই তিন রকমের আছে আমাদের প্রশস্ততা আনি সাধারণ মুসলমান আমাদের দেশের মুসলমান যারা আমরা হানাফি মাজহাবের অনুসরণ করি আমরা যে প্রচন্ড ভুলটা করি সেটা হলো একজন মানুষ উপরে হাত বেঁধেছে বা রফা আয়দিন করেছে তাকে দেখে কখনো বলি ওহাবি কখনো বলি কাদিয়ানি কখনো বলি নামাজ হাবি অর্থাৎ লোকটা আমার ইমামের মত মানেনি কিন্তু আমার রসুল সাহা মত মেনেছে কয়েক ডজন সাহাবির অনুসরণ করেছে তাকে আমি ভালো বলতে রাজি নই তাহলে আমি খারাপ বললাম কাকে স্বয়ং রসুল আসলাম সাহাবিদেরকে খারাপ বললাম কাজেই আমি একটা আমল করি আমারটা ঠিক আছে এই যুক্তি আমরা দিতে পারি কিন্তু অন্য হাদিস যারা আমল করছেন আপনি বলবেন মানসুখ হয়ে গেছে কয়েক ডজন সাহাবি আমল করেছেন তাবেইন আমল করেছেন চার ইমামের অনেক ইমাম আমল করেছেন আপনি কেন সেটাকে খারাপ বলবেন এই জন্য আমরা মনের প্রশস্ততা আনি যেগুলো সহি হাদিস দ্বারা প্রমাণিত সব রকমের আমলকে বৈধ জানি আর ভাইকে বলবো যে এই মুস্তাহাব বিষয়গুলো নিয়ে না আপনি আপনাকে বিপদে ফেলেন হাত যেখানেই বাঁধেন শূন্য তাদাই হবে বড় জোর এখানে একটু মুস্তাহাব বা এখানে একটু মুস্তাহাব এইটা হলো ইখতেলাব রফল ইয়াদাইনে যারা বলেছেন তারাও বলেছেন মুস্তাহাব এটা বাদ দিলে আপনার কোনো গুনাহ হবে কেউই বলেননি তো এই জন্য মুস্তাহাব বিষয়গুলো নিয়ে ঝগড়া করে আপনি যদি পালন করতে পারেন আলহামদুলিল্লাহ না হলে এই বিব্রতকর পরিস্থিতিকে বাঁচার জন্য আপনি বাদ দিতে পারেন ইনশাআল্লাহ কোনো গুনাহ হবে না আল্লাহু আলাম আল্লাহ তালা আমাদের সকলকে হেফাজত করুন প্রিয় দর্শক আজকের এই খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে আজকে বর্তমান সমাজে অনেক একতেলা মানুষের মধ্যে রয়েছে নামাজের মধ্যে তিন রকমের হাত বাঁধার কথা আছে কয় রকম নাবির নিচে বুকের নিচে বুকের উপরে কয় ধরনের তিন ধরনের বুকের উপরে হাদিস বাঁধা বুকের উপরে হাত বাঁধা সহি মূর্ব মুক্তাসিল হাদিস নাই সহি হাদিস আছে সহি মূর্ব মুক্তাসিল সমাজে বুকের উপরে বাঁধার কথা নেই সহি হাদিস আছে আবুদুল শরীফের শাশ্বত ছাপ্পান্ন সাতান্ন আটান্ন উনষাট চারটি হাদিসে তিনটি হাদিস হলো নাবিন নিচে বাঁধা একটি হাদিস হলো বুকের উপরে বাঁধা আলা সদ্রহী এখন নিয়ে এসে আমি এখন যদি দেখাইয়ে দিতে না পারি তাহলে জুতোর মালা গলাই দিয়ে এখান থেকে যাব আমার বাপ করে নাই অনুবাদ ইসলামিক ফাউন্ডেশন অনুবাদ করেছেন তাহলে চারটির মধ্যে একটি হলো সহি সেটা হলো বুকে বাঁধা সহি কিন্তু মার্ক মুক্তাসিল নয় বুখারিতে একশত দুই নম্বর পৃষ্ঠার তেরো লাইনের নিচে যে হাদিসটি রয়েছে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ হ্যাঁ শুরু তো করা হয়েছে আবু দৌর শরীফের ভিতর থেকে একশো দশ নম্বর পৃষ্ঠা চার নম্বর লাইনের নিচে বাবু ওয়াজির ইমনা আল ইসরাফি সলা এই অবদা থেকে এই হাদিস গুলো বাদ দিয়ে দেশে দেওয়াবন্দি হুজুরা পণ্ডিতরা পণ্ডিতরা বাদ দিয়ে দেছেন আরবির মধ্যে নাই কিন্তু মাসাল্লাহ সৌদি সাবা এবং মিশরি সাবা দেখে অনুভব করেছেন ইসলামিক ফাউন্ডেশন তারা কিন্তু বাংলার মধ্যে সেরাটা দিয়ে দিয়েছে বোখারি শরীফের মধ্যে যে হাদিসটি রয়েছে সে হাদিসটি বুকের উপরে হাত বাঁধার কথা নেই নির্দেশ দিতে নামাজের মধ্যে বাঁ হাতের জেরার উপরে ডান হাত রাখা বাঁ হাতের জেরার উপরে ডান হাত রাখা ডান হাত রাখতে বলেছেন ডান হাতের জেরা রাখো এই কথা বলা হয় নাই বাঁ হাতের জেরার উপরে ডান হাত রাখা 
এটা আপনি বুকের উপরও বাঁধতে পারেন বুকের নিচেও বাঁধতে পারেন কিন্তু জেরার উপরে হাত রাখলে না বীর নিচে কোন রকম বান্ধা সম্ভব নয় এটা হলো সবচেয়ে বিশুদ্ধ হাদিস এটা সবচেয়ে বিশুদ্ধ হাদিস এটা যদিও বুকের উপরে নেয় হাদিস সহি মুরবু মুক্তাসি যদিও বুকের উপরে সরাসরি কথাটি নেই কিন্তু নাবির নিচের কথা ওই আদিকে প্রমাণিত হয় না বাস্তব হয় না তাহলে বুকের উপরও বাঁধতে পারেন বুকের নিচেও বাঁধতে পারেন জেরার উপরে হাত রেখে দুই তিন নম্বর হলো নাবির নিচে বাঁধা যে তিনটি আবু দৌড়ে বলা হলো আসার জয়ী পার ভাল তিনটি আর একটি দলিল রয়েছে সেটা হলো মুসলমান মোসান বিভিন্ন আবি সাহেবার মধ্যে আদিষ্টি রয়েছে এইটা মুসলিম শরীফের একশো চৌত্তর পৃষ্ঠার নবী এগারো নাম্বার লাইনে বলা হয়েছে কি নিশ্চয়ই নামাজের মধ্যে সুন্নত হলো বা হাতের কবির উপরে ডান হাতের কবিরকে তাহাত মেনে নিচে সবাত মেনে নাবি নাবির নিচে বানা এখন এই কথা বলার পরে ওখানে উল্লেখ রয়েছে বর্ণনা করেছেন এই আব্দুর রহমান বিন সাহাকুল ওয়াসিফি সে যে জয়ীব ব্যক্তি হাদিস বর্ণনাকারী যোগ্য ব্যক্তি নয় এতে সমস্ত দুনিয়ার মহাদেশের একমত বুঝতে পারলেন তাহলে নামাজের মধ্যে বুকের নিচে বুকের উপরে নাবের নিচে বুকের উপরে সহি বুকের নিচে সহি মুরব মুক্তাশীল আর নাবের নিচে জয়ী এবং বিলিপ্তে ফাঁক দুনিয়ার সমস্ত মহাদেশরা বলছে আমি জয়ী বলে গ্রহণযোগ্য নয় কথা বুঝতে পেরেছেন এখন আপনি যদি বিশ্বাস না হয় বাংলা আবু দৌদ প্রথম খন্ড ইসলামিক কংগ্রেসন সাত শত ছাপ্পান্ন সাতান্ন আটান্ন উনষাট নম্বর আদিস খুলে দেখতে পারেন কোন অসুবিধা নাই দেখতে তো অসুবিধা নাই এখন এইভাবে আপনারা বলুন তো এটা সত্য কথা বলুন যারা আমাদেরকে গালি দেয় তারা কি এইরকম হাদিস নাম্বার দিয়ে দিয়ে কথা বলে জীবনেও না জীবনও বলে দেখে নাই তার কারণ হাদিস নাম্বার দিয়ে যদি বলতো তাহলে জনগণ ওই স্টেজে ধরে ধরে ফেলাইতো মিয়া মিথ্যা কথা বলো হাদিস নাম্বার দোষে কেন মেলে না আর আমি তো বলছি এখানে যদি না মেলে আমি জুতো আর মেলা বালাই দিয়ে যাবো এখান থেকে কি বলছি না আমি দেখে পরে বুঝে জেনে তারপরে বলছি আন্দাজে কাউকে ঠকানোর জন্য এখানে আসি নাই বন্ধুরা আমার হাত বাজার কয়টি নিয়ম পাইলে সবচেয়ে বিশুদ্ধ কোনটা লোকের উপরে বা বুকের নিচে তাহলে আপনারা এই কথা জানার পরেও যদি আপনি দলের টানে হুজুরের টানে কি বলে আপনার নেতার টানে ভুল করেন তাহলে আপনি কবরে যাওয়ার সময় বিসমেল্লা আলামিল্লাতে ইমাম অমুক বইলেন বিসমেল্লা আলামিল্লাতে আমার ওস্তাদ অমুক এই কথা বইলেন বিসমেল্লা আলামিল্লাতে রসুলিল্লা বইলেন না তার কারণ রসুল রেখে গিয়েছেন হাদিস সেই হাদিস সঠিক বেঠিক জানার পরেও যেই ব্যক্তি বেঠিক থেকে আমল করবে সেই ব্যক্তির কবরে রাখার সময় আলামিল্লাতে রসুল্লাহ বড়া সমীচীন নয় এ মুসলিম জাতি আল্লাহ রাবুল আলমিন বিবেক দিয়েছে এই বিবেক দিয়ে বিবেচনা করে হাত বাঁধবেন একজন ভাই প্রশ্ন করেছেন হাত বাঁধার সহি পদ্ধতি কি জি হাত বাঁধার ব্যাপারে আবু দাউদে অনেকগুলো হাদিস এসছে চারটি হাদিস এসছে হাত বাঁধার ব্যাপারে একটা ভাবে হাদিসগুলো বর্ণনা করে ইমাম আবু দাউদ বলেছেন প্রথম তিনটি হাদিস পরপর বর্ণনা করেছেন যেগুলো তাহতাসুরা নাবিন নিচে হাত বাঁধার কথা আছে এই হাদিসগুলো বর্ণনা করে উনি বলেছেন হাজা হাদিস আইফুন এই হাদিসটি দুর্বল তিনটা হাদিসের সম্পর্কে উনি মন্তব্য করেছেন এই তিনটি হাদিস হচ্ছে দুর্বল হাদিস হাদিসের সানাদে দুর্বলতা আছে এরপরে উনি আরেকটি হাদিস উল্লেখ করেছেন যেটা বুকের উপর বাঁধা এই হাদিস বর্ণনা করে উনি কোনো মতামত উল্লেখ করেননি তাহলে ওই হাদিসটি যদি দুর্বল হতো তাহলে উনি বলে যেতেন তার মানে হাদিসটি সহি একটি ব্যাপার পাওয়া যায় আরেকটি ব্যাপার হচ্ছে আল্লাহ রসুল সাল্লা সাল্লাম সহি বুখারিতে হাদিস এসছে উমির মানুষদেরকে আদেশ করা হতো তারা যেন সলাতের তাদের ডান হাত বাম হাতের জেরা এর উপরে রাখে এখন জেরা কোনটা 
যেমন আমাদের দেশে অনুবাদ করতে গিয়ে আমাদের অনুবাদকরা জাতীয়ভাবে কিছু ভুল করে যান যেমন আপনার বাংলাদেশে বোখারি শরীফ সম্ভবত এই হাদিসের অনুবাদ করতে গিয়ে একটি প্রকাশনে লিখেছে যে ডান হাত বাম হাতের কবজির উপরে রাখার জন্য বলা হতো এখন জেরা শব্দের অর্থ যদি কবজি হয় আবার ওনারাই অনুবাদ করেছেন আদম আলাই সালামের দৈর্ঘ্য ছিল সিত্তু না জেরা আন ষাট হাত এখানে আদম আলাই সালামের দৈর্ঘ্য সময় জেরা মানে হাত এতটুকু পর্যন্ত এটা ঠিকই অনুবাদ করেছেন জেরা বলতে এটাই বোঝায় আর সলাতের মধ্যে হাত বাঁধতে হবে কোথায় এখানে ওনারা ব্যবহার করেছেন জেরা মানে কবজি তিলকাইজা কিসমতন দিজা হ্যাঁ এটা কোন রকমের বন্টন হলো দুরকম হয়ে গেল জেরা বলতে এই এটাকে জেরা বলে আপনি জেরার উপর বুকের উপর হাত বাঁধতে পারেন এটি সেই পদ্ধতি নাবির নিচে যদি কেউ হাত বাঁধে এই এটার ব্যাপারে হাদিস এসছে কিন্তু হাদিসটা দুর্বল আল্লাহ আমাদেরকে রহম করুন আমিন তিনি বললেন যে সালাতের মধ্যে যে রফুলিয়াদেন করা জি যে রফুলিয়াদেন করাটা অকাট্য হাদিস দ্বারা প্রমাণিত জি আবার হাত বাঁধার ব্যাপারটি তিনি বলেছেন যে বুকে হাত বাঁধা এটা অধিক প্রমাণিত আর নাভির নিচে কেউ কেউ বলেছেন এটা বাঁধা যায় আবার মাঝখানে কেউ বলেছেন যে দুই জায়গার মাঝখানেও হাতটা বাঁধা যায় মুসলিম শরীফ একটা তিনি বলছেন এখন তিনি বলছেন যে এটা তো হাদিসে নেই তা আসলে হাদিসে আছে কি না আমরা একটু জানতে চাই হ্যাঁ আপনি যেটা বলেছেন বুকের উপরে হাদিসে এটা বেশি মজবুত সহি বেশি জি বেশি শক্তিশালী দলিলগুলো সহি হাদিসগুলো বেশি এর পক্ষে নাবের নিচে হাত বাঁধার পক্ষ দু একটা হাদিস এসেছে আর ইমাম মুসলিম মুসলিম শরীফ অধ্যায় এনেছেন যে হাত বাঁধার ব্যাপারে মানে বুকের নিচে এবং নাবির উপরে এভাবেই মাঝামাঝি মাঝামাঝি অবস্থা এটা ইমাম মুসলিম তিনি তার হাদিসের মধ্যে একটা অধ্যায় এনেছেন এভাবে আচ্ছা তো এই জন্য কিন্তু সই হাদিস যেটা বেশি শক্তিশালী সেটা হলো বুকের উপর হাত বাঁধার হাদিসটা বেশি শক্তিশালী এবং এটা সুন্না এই সুন্নার উপর আমল যদি কারো কমতি হয় সেটা একটা সুন্নার কমতি হলো কিন্তু এই জন্য আমরা বিষয়টা যেন শত্রুদের রূপ না নেয় আচ্ছা অনেক সময় হাত কোথায় কোথায় বাঁধবে এটা নিয়ে যে নামাজ পড়ে না তার কাছে গিয়ে তাকে সহ এসে যে বুকুর উপরে হাত বাঁধে তার বিরুদ্ধাচরণ করা তাহলে যে নামাজ পড়ে না তার কাছে পর্যন্ত আমরা যেন এই ক্ষেত্রে কঠোর অবস্থা কঠোর অবস্থান আমরা যেন না করি ধন্যবাদ জি আমরা আল্লাহ আকবর বলে সলাত আরম্ভ করব আল্লাহ আকবর বলার পূর্বে আমরা সুন্দর করে উজু করে নিব রাসুলের পদ্ধতিতে সুন্দর করে উজু করার পরে আমরা সলাত শুরু করব আল্লাহ আকবর বলার পূর্বে কোন শব্দ মুখে উচ্চারণ করা হবে না প্রথম শব্দ উজু করার পরে সলাতের জন্য আঙ্গুলের মাথা আকাশমুখী থাকবে আর কাঁধ সামনা সামনি থাকবে একাধিক সহি হাদিস কাঁধ সামনা সামনি করে কানের লতি সামনা সামনি করে হাত উঠিয়ে ডান হাতকে বাম হাতের কবজির উপরে রাখতে হবে অবশ্য বাহুর ওপরে বাহু রাখা যায় সহি হাদিস কিন্তু কবজির উপরে কবজি রাখারও একাধিক সহি হাদিস এরপরে হাত দুটি বুকের উপরে রাখতে হবে নাভির নিচে হাত বাঁধার চারটি হাদিস আছে একটিও সহি নয় এই জন্য আমরা এখানে আপনাদের কাছে একটা জোরালো অনুরোধ রাখব যেটা সহি সেটাই পালন করার চেষ্টা করি আল্লাহ কবুল করুক So, the Malikis, when they offer Salah, they put their hands at the side. But when we read in the Hadith of Abu Dawud, volume number 1, Hadith number 755 and 757 says that you should tie your hands below the navel, but it's a Zaif Hadith. Both these Hadith are Zaif, according to Imam Abu Dawud. Abu Dawud, volume number 1, Hadith number 756 says, that keep the hand above the navel which is more strong than the Zayf Hadith. But the next Hadith, Abu Dawud, volume number one, Hadith number 758, it says that when you keep your hands during Salah on your chest, and it says this is a stronger Hadith, though this is a Mursal Hadith, Mursal means there is a link missing in between, but in the commentary it says it is the strongest than the other Hadith. Even if you read the Hadith of Sayyid ibn Khazayma, it says that the Prophet kept his hand on his chest when he offered Salah. Even that is a Mursal Hadith, but along with other Hadith, Sheikh Nasir al-Albani has classified it as Sahih. 
So it is the strongest of all the hadith where to keep your hand. The strongest is keep on the chest. So when I offer my salah, I keep my hands on my chest. Therefore, I say I am a pakka malaki. Imam Malik said, if you find any of my fatwa which goes against Allah and his Rasul, you reject my fatwa. So if the Maliki say that Imam Malik said, keep your hands on the chest, the story is different. But assuming he said that, but he said, if you find my fatwa which goes against Allah and his Rasul, reject my fatwa. So I rejected his fatwa and I keep my hand on the chest. Therefore, I am a pakka malaki, 100%. Taus Rahmatullah Ali Tabi, Tini Wanana Kurzen, the Kana Rasulullah Sassalam Rasulullah Sassalam, Yada O Yada Holyumna, Alaya de Hilusra Tini, Dan Hat, Bam Hatter, Brakten, Summaya Shud Dubai, Nahama, Mosbut Kurid Haran Kurten, Edukum Hilad Halanai, Mosbut Kurid Haran Kurten, Allah Sadri Kotai, Allah Sadri Sadri Mare, Bukir or Sinar Wahofis Salate, Namazir Abustai. By the night, on the Kunshmina, who of his salah, Namazer of Stai Booker of Red Haran Corten, Sonan Abu Daud, Hadis Abu Daud, the rich Ari Alasad, the Booker of Rahadamadar, Sonan Sahib, even a Hosema to Hadis Rich. Even a Hosema Hadis Sunai, while even Hujur of the Allah Talan of Norbertan. But to Salai to Marasuri Lassa Salam, Ami Allah Rasul Salam, Shate Namas Porici, Wada Yada Holyumna, Alaya de Hilusra, Bam Hatter of Dan Hatraklin, Talhat Serenoi, Alasad de Kotaraklin. Booker of Rachlan, say even Jose Mahadis. Tell you, Booker of Purahat, Rick and Namas Parehoche, so he had his Mutavik Amor. Kuchi, should do Namas Rasulullah Sasan Namas. Arakti got a money like a bin. The Jehane Ectelaf, which a Matanak Kuhichi, a Katabul Najetela Pachet actor Kuli Havena, Ero Faisalat, or an Allah Faisaladit. Jokon Dutima Tintimata, check on actor to lay hoi, not a Katabul Vina. Allah Fak duty ayat yet shad korechen. Ekti ayat ro eche fain tanaza tum fi shayin faruddu ilallah wa rasul. Toma der maaz jodi matonak ko hai, bivad hai, ekhtilaf hai, duty mat, tinti mat hai, nana mat hai. Thali ki korite hobe faruddu ho. E bichar firiye da wakar kache ilallah Allah dikhe, ibon rasul rasul dikhe. In kon tum tum meno na billah waliyam mila akhir. Jodi toma der Allah ko tiiman ta kar akhirat tiiman ta ki. Thali tumra bichar ko thati kine be. Allah and Rasuler, Nikor take a nebe, Tomaka will be not eat out Chale without Chalena. Tile to the Catic Nine Jesuit, so he shall be Cholena. Allah Pak Faisal in the Bulletin, Allah and Rasul Kasarasul, Lassan Hadis, Faisal Pegel in the Saturday book. I read the Atala Bagar Shakur, Maftalaf to Min Shayin, Jekunu, Bapare, Tomadri, Tela, Hokna, and Motanak Hokna, Hoti Pare. Matanak ko hoti pare. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam zamanay sahabai ke ramder ekhtilaf hoye chhe. Takhon faisal ne chhe kothai gaye. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kaise gaye? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam jab bolle chhe, mere ne chhe. Taan yante kalar pare ekhtilaf hoye chhe, khos kore chhe. Taale sohi hadisi kia chhe. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ekhe dera ki bolle chhe, baaki kore chhe. Ibaibe Allah Kazi Allah Kaste Kurani Rohi Esche, even Rasulullah Sassam of Jihadis Esche, Tao, Wahi, Kurani Napile, Hadis, take a face and need to have এবার আমরা সালাতের কিছু ফরুই শাখাগত নিয়মে আসি যখন আপনি তাকবীর দিবেন তাকবীর দিয়ে হাত কোথায় বাঁধবেন অনেক বড় মাসলা কমসে কম এক আধ ঘন্টা দুই ঘন্টা এই জাতীয় মাসলার উপর কথা বলা লাগে কিন্তু তারপরেও যেহেতু এখানে সময় নাই প্রত্যেক মাসলার উপর আমি সংক্ষিপ্ত সংক্ষিপ্ত করে আলোচনা করব ইনশাআল্লাহুল আজিজ এখানে দুটো মাসলা আছে ইমাম মালিক রাহিমাহুল্লাহর পক্ষ থেকে বর্ণনা করা হয় আল মুদাওয়ান আল কুবরা নামে একটা বই আছে সেই বই ইমাম মালিক রাহিমাহুল্লাহর পক্ষ থেকে নকল করা হয়েছে যে ইমাম মালিক বলতেন যে ইমাম মালিক রাহিমাহুল্লাহর মত হচ্ছে যে সালাতে তাকবীর দেওয়ার পর হাত ছেড়ে দিতে হবে তার মানে এইভাবে সালাতে আল্লাহু আকবার তাকবীর দেওয়ার পর হাত ছেড়ে দিতে হবে কোথাও বাধার কথা ইমাম মালিক রাহিমাহুল্লাহ বলেন নি কিন্তু ইমাম মালিক রাহিমাহুল্লাহর দিকে নিসবত করে যে কথা বলা হয় এই কথা ভুল ইমাম মালিক রাহিমাহুল্লাহ তার নিজের 
কোরআনের লেখা গ্রন্থ মুয়াত্তা মালিকে সালাতে তাকবীর দেওয়ার পর হাত বাঁধার হাদিস নিয়ে এসেছেন সুতরাং ইমাম মালিক রাহমাহুল্লাহর এটাই মত যে সালাতে তাকবীর দেওয়ার পর হাত বাঁধতে হবে আর বাকি সকল ইমাম এই বিষয়ে একমত যে সালাতে তাকবীর দেওয়ার পর হাত বাঁধতে হবে এতে কোনো ইখতিলাফ নাই ইখতিলাফ হচ্ছে হাত কোথায় বাঁধতে হবে হাত কোথায় বাঁধতে হবে এই মর্মে যতগুলো হাদিস আছে বুকের উপরে হোক নাভির উপরে হোক নাভির নিচে হোক পেটের উপরে হোক সকল হাদিসেই কিছু না কিছু দুর্বলতা আছে এটা হলো এক নাম্বার কথা প্রত্যেক হাদিসেই কিছু না কিছু দুর্বলতা আছে তো এই দুর্বলতা সম্পূর্ণ হাদিস গুলোর মধ্যে সঠিক বা সহি হওয়ার সবচাইতে নিকটবর্তী হাদিস হচ্ছে বুকের উপর হাত রাখার হাদিস ইবন খোজাইমা রহমাহুল্লাহ তার সাহি ইবন খোজাইমাতে এই হাদিসটা ওয়াইল ইবন হজর হাইল ইবন হজর রাদিয়াল্লাহু তাআলার মর পক্ষ থেকে নিয়ে এসেছেন যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাদায়ে দেহি আলা সদরিহি তার বুকের উপর বাঁধলেন এই হাদিসের উপর যে অভিযোগ পেশ করা হয় যারা বুঝেন তারা মনোযোগ দিয়ে শুনবেন যারা বুঝতে পারছেন না তারাও শোনার চেষ্টা করবেন আস্তে আস্তে বুঝবেন ইনশাআল্লাহ এই হাদিসের একজন রাবী হচ্ছে মুআম্মাল বিন ইসমাঈল এই মুআম্মাল বিন ইসমাঈল সম্পর্কে যারা এই হাদিসকে দুর্বল বলেছেন বুকের উপরে হাত বাঁধার হাদিসকে তারা মুআম্মাল বিন ইসমাঈলকে বলেছেন মুনকারুল হাদিস যে ইমাম বুখারী রাহমাহুল্লাহ মুআম্মাল বিন ইসমাঈলকে মুনকারুল হাদিস বলেছেন মুনকারুল হাদিস এই কথাটা একজন রাবীর ক্ষেত্রে একজন হাদিসের বর্ণনাকারীর ক্ষেত্রে অনেক নিম্ন পর্যায়ের শব্দ অনেক নিম্ন পর্যায়ের শব্দ শুধু দুর্বল নয় দুর্বলেরও নিম্ন স্তর হচ্ছে মুনকারুল হাদিস তো এই কথা ইমাম বুখারী রাহমাহুল্লাহর পক্ষ থেকে হাফেজ মিজি তার তাহজিবুল কামাল হাফেজ ইবন হাজার আসকালানি তার তাহজিব উত তাহজিব তাকরিব তাহজিব এগুলো সব জায়গাতে নকল করেছেন কিন্তু দুঃখজনক হলো বাস্তবতা হচ্ছে যে ইমাম বুখারী রাহমাহুল্লাহ তার কোনো বইয়েই মোহাম্মাল বিন ইসমাইলকে মুনকারুল হাদিস বলেননি ইমাম বখারি রাহমাহুল্লাহ একটা লিখিত বই আছে আর তারিখ আল কাবির যেটাতে তিনি রাবিদের জীবনের উপর বইটা লিখেছেন তার প্রথম বই এটা তারিখ আল কাবির সহি বখারির আগেও বয়স যখন তার আঠারো তখন তিনি আর তারিখ উল কাবির লেখা শুরু করেছিলেন এই আর তারিখ উল কাবিরের অষ্টম খণ্ডের উনপঞ্চাশ পৃষ্ঠায় মোহাম্মাল বিন ইসমাইলের কথা ইমাম বখারি রাহমাহুল্লাহ নিয়ে এসেছেন কিন্তু তার উপর কোনো কথা বলেননি মুনকারুল হাদিসও না অন্য কিছুও না কিন্তু এই মোহাম্মাল বিন ইসমাইলের পরে আর একজন রাবি আছে তারপরে ইমাম বখারি রাহমাল্লাহ তারিখ তার বই মোহাম্মাল বিন ইসমাইলের পরে আর একজন রাবি আছে নাম হচ্ছে মোহাম্মাল বিন সাঈদ প্রথম জন হচ্ছে মোহাম্মাল বিন ইসমাইল যিনি বুকের উপর হাত বাঁধার হাদিসের বর্ণনাকারী এনার ব্যাপারে ইমাম বখারি তার তারিখুল কাবিরে কিছু বলেননি তারপরের রাবি হচ্ছে মোহাম্মাল বিন সাঈদ তার ব্যাপারে ইমাম বখারি রাহমাহুল্লাহ বলছেন মুনকারুল হাদিস কিন্তু আশ্চর্যজনক হলো সত্য যে হাফেজ মিজি যখন তার তাহজিবুল কামালে এই কথাগুলো নকল করছেন তখন যে রাবির উপর ইমাম বখারি মুনকারুল হাদিস বলেছেন ওই রাবির ক্ষেত্রে তাহজিবুল কামালে কোনো কিছু বলা নাই আর যে রাবির ব্যাপারে ইমাম বখারি রাহমাল্লাহ কিছু বলেননি ওই জায়গাতেই তাহজিবুল কামালে কি বলা আছে মুনকারুল হাদিস বলা আছে তথা হয়তো বা ইমাম মিসি রাহমাহুল্লাহর পক্ষ থেকে ভুল হয়ে একজন রাবির হুকুম আর একজন রাবির ক্ষেত্রে পড়ে গেছে কেননা দুইজনেরই নাম মুআম্মাল একজনের বাপ ইসমাইল মুআম্মাল বিন ইসমাইল যার যিনি হচ্ছেন বুকের উপর হাত বাঁধার হাদিসের বর্ণনাকারী আর আরেকজন হচ্ছেন মুআম্মাল বিন সাঈদ মুআম্মাল বিন ইসমাইলকে অনেকেই অর্থাৎ বুকের উপর হাত বাঁধার হাদিসের রাবিকে অনেকেই শক্তিশালী বলেছেন ইয়াহিয়া ইবনে মুঈন তাকে শক্তিশালী বলেছেন ইয়াহিয়া ইবনে মুঈনের লেখা তারিখ বইয়ের 235 নম্বর রাবি হচ্ছে মুআম্মাল বিন ইসমাইল তিনি তাকে শক্তিশালী বা মজবুত বলেছেন ইমাম আবু দাউদ রহমাহুল্লাহকে তার ছাত্র আজুররি একবার মোহাম্মদ বিন ইসমাইল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিল তখন তিনি তার অনেক প্রশংসা করেছিলেন ওরফ আমিন শাহ অনেক প্রশংসা করেছিলেন আবু দাউদ রহমাহুল্লাহ এরকম মোহাম্মদ বিন ইসমাইলের প্রতি অনেক শক্তিশালী করণের পক্ষে মহাদ্দিসিনদের পক্ষ থেকে বক্তব্য আছে এই জন্য মোহাম্মদ বিন ইসমাইলকে ইমাম বুখারির পক্ষ থেকে মুনকারুল হাদিস নকল করার মাধ্যমে বুকের উপর হাত বাঁধার হাদিসকে জয়ী বলার কথাটা শুদ্ধ নয় এই হাদিসের দুর্বলতা আছে সেই দুর্বলতাটা হচ্ছে এই হাদিসের রাবি সুফিয়ান সাউরি রাহমাহুল্লাহ অনেক বড় মহাদ্দিস হওয়ার পরও তিনি হাদিসে তাদলিস করতেন মোদাল্লিস ছিলেন আর যখন কোন মোদাল্লিস রাবি আন শব্দের মাধ্যমে হাদিস বর্ণনা করে তখন তার হাদিস গ্রহণ করা হয় না এই হাদিসে এই ছোট্ট দুর্বলতা আছে কিন্তু মনকারুল হাদিস বলার মাধ্যমে হাদিসকে পূর্ণ দুর্বল করে দেওয়া এটা সঠিক নয় 
এই হাদিসকে সামনে রেখে মোহাম্মদ নাসিরউদ্দিন আলবানী রাহিমাহুল্লাহ আরো দুইটা হাদিসকে জমা করেছেন একটা হচ্ছে তাউস রাহিমাহুল্লাহর পক্ষ থেকে মুরসাল সহিহ হাদিস আর আরেকটা হচ্ছে আসিম বিন কুলাইবের রিওয়ায়েতে বর্ণিত হাদিস ওটাও সম্ভবত ওয়াইল বিন হুজুর থেকে এগুলো সকল হাদিসকে জমা করে নাসিরউদ্দিন আলবানী রাহিমাহুল্লাহ বলেন যে বুকের উপর হাত রাখার হাদিস হাসান বলা যায় সহিহ বলা যায় বুকের উপর হাত রাখাই বিশুদ্ধ আর নাভির নিচে হাত রাখার বিষয়ে যে হাদিসগুলো আছে এগুলো একেবারেই দুর্বল নাভির নিচে হাত বাঁধার হাদিসের অধিকাংশ হাদিসগুলো রাবি হচ্ছে আব্দুর রহমান বিন ইসহাক আল ওয়াসিতি যার সম্পর্কে কোনো মুহাদ্দিসই পাওয়া যায় না যে তাকে শক্তিশালী বলেছে সকল মুহাদ্দিস তাকে দুর্বল বলেছেন আবু হাতিম রাহিমাহুল্লাহ বলেন লা ইউতাজ্জু বিহি ও হুয়া মুনকারুল হাদিস তার জারাহ এবং তাআদিলের পঞ্চম খণ্ডের 213 নম্বর পৃষ্ঠা ইবনে মুঈন ইবনে মুঈন রাহিমাহুল্লাহ বলেন লাইসা বিশাইন লাইসা বিশাইন মানে কিছুই নয় আর কোনো গুরুত্বই নাই ইবনে মুঈন রাহিমাহুল্লাহ যখন এই শব্দ ব্যবহার করেন লাইসা বিশাইন তখন এর দ্বারা অনেক নিম্ন পর্যায়ের একজন রাবির জন্য অনেক নিম্ন পর্যায়ের গুণ হচ্ছে লাইসা বিশাইন যে এই রাবি কিছুই নয় তো হাদিস আপনার ওই যে নাভির নিচে হাত বাঁধার হাদিসের অধিকাংশগুলোরই রাবি হচ্ছে আব্দুর রহমান আব্দুর রহমান ইবনে ইসহাক আল ওয়াসিতি নাভির নিচে হাত বাঁধার হাদিসগুলো একেবারেই দুর্বল এখন আমরা কিছুক্ষণের জন্য নাভির নিচে হাত বাঁধা এবং বুকের উপর হাত বাঁধার হাদিস থেকে বের হয়ে আসি হাত বাঁধার বিষয়ে সবচাইতে বিশুদ্ধ দুটো হাদিস হাত বাঁধার বিষয়ে সবচাইতে বিশুদ্ধ দুটো হাদিস বুখারীর হাদিস বুখারীতে একটা হাদিস আছে ইমাম বুখারী রাহমাহুল্লাহ নকল করেছেন 740 নম্বর হাদিস যে যারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার ডান হাতকে তার বাম হাতের বাহুর উপরে রাখলেন জেরায়ের উপরে রাখলেন বাহুর উপরে আর এই হাদিসের ব্যাখ্যা আবু দাউদে সহিহ সূত্রে নাসাইতে 890 নম্বর হাদিস এবং আবু দাউদেও আছে সেখানে বলা আছে যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার ডান হাতকে রাখলেন আলা বহরি কাফিহি তার কবজির উপর ওয়া রুসগিহি ওয়া সাঈদিহি সাঈদ হচ্ছে কোনো এবং কবজির মাঝামাঝি জায়গা प्रमाणित सामने गुरुपूर्ण विषय तुम्हें सरत मध्य हाथ बाधी से हाथ बाधब खंडेर এই হাদিসে আমরা লক্ষ্য করি হাদিসে কি বলা হয়েছে যে কল কান নাসু উমারুনা আন ইয়াদু আর রুজুল ইয়াদাল ইমুনা আলা জিরাইহিল ইসরফি সরাহ লক্ষ্য করুন এখানে স্পষ্ট ভাবে বলা হয়েছে জিরাইহিল অর্থাৎ মানে জিরা কিংবা জিরো এখানে বলা হয়েছে যে সরাতের মধ্যে মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম তার বাম জিরার উপর ডান জিরা রাখতেন এখন এই জিরাটা কতটুকু সেটা যদি আমরা বুঝতে পারি তাহলে আমাদের সরাতের মধ্যে যে আমরা যে হাত বাঁধানে আমাদের সমাজে যে দ্বন্দ্ব সেটা আর থাকবে না ইনশাআল্লাহ এখন এই যে জিরা শব্দটা ব্যবহার করা হয়েছে বা জিরো শব্দটা ব্যবহার করা হয়েছে হাদিসে এই জিরা জিরো অংশটুকু কতটুকু সেটা আমরা এখন দেখার চেষ্টা করি এখানে আমরা কোনো মানুষের বুঝনি বলা কোনো ব্যক্তিগত বুঝ নিব না এখানে আমরা সেই বুঝটাই নিব যে বুঝটা আল্লাহ এবং রসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লাম বুঝেছেন এখন দেখি এই জিরো শব্দটা মহিলা সাল্লাম কি বুঝেছেন সেটা আমরা দেখা দেখা দেখার চেষ্টা করি আমরা আরেকটি হারিয়েছে যাই সেটা হলো সেটা হলো ভুখারির প্রথম খণ্ডের আজান অধ্যায়ের আষ্টশ বাইশ নাম্বার হাদিস এই ইমাম বুখারি সেজদায় নিজের হস্তদয় বিছিয়ে না দেওয়ার ক্ষেত্রে কিংবা 
কোনই বিষয়ে না দেওয়ার ক্ষেত্রে একটি হাদিস লিপিবদ্ধ করেন এবং এই হাদিসের অধ্যায়ের নাম দেন বাপটা দেখুন বাপটা কি লিখেন উনি লিখেন বাবলা ইয়াফ বাবলা ইয়াফ জিরো দেখুন খেয়াল করুন জিরো জিরো আহি হিসুত অর্থাৎ সলাতে সেদ্ধাদয় কোনই বিষিয়ে না দেওয়া দেখুন এখানে কোনই শব্দটার জন্য কি শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে কোনই শব্দটার জন্য জিরো আ অথবা জিরো এই শব্দটা ব্যবহার করা ব্যবহার করেছেন এখন দেখুন হাদিসে কি বলতেছে হাদিসে স্পষ্টভাবে এখানে কোনিকে জিরো ধারা মহালিসাম বুঝতেছেন আমার বুঝনা আপনার বুঝনা কোনো আলমের বুঝনা সেটা একমাত্র স্বয়ং মহালিসাম নিজে এই বুঝটা বুঝতেছেন জিরো শব্দের অর্থ দেখুন নবী সদ্লাহ আলিহাসাল্লাম সম্পূর্ণ হাতটা বিছিয়ে না এখানে স্পষ্ট জিরো শব্দটা ব্যবহার করা হয়েছে অর্থাৎ এখানে বাব যে অর্থাৎ অধ্যায় জিরো বলা হয়েছে এবং মহাজন কল থেকে বর্ণিত এই জিরো শব্দটা ব্যবহার করা হয়েছে এবং জিরো বলতে মহাজন নিজে স্বয়ং নিজে কোনই বুঝেছেন তাহলে দেখুন আগের হাদিসটে মহাজন বলছেন তোমরা সালাতের মধ্যে বাম জিরার উপর ডান জিরা রাখো এই জিরা কতটুকু এটা এই হাদিস দ্বারা স্পষ্টভাবে বোঝা যাচ্ছে এই জিরোটারও সম্পূর্ণ কোনই এখন কেউ যদি বলেন এখানে জিরো বলতে কোনই না অন্য কিছু কিংবা শুধুমাত্র কবজিটুকু হ্যাঁ তাহলে আমরা তাদের আপত দৃষ্টিতে তাদের জিনিসটা আমরা পকেট হাতিরে মেনে নিলাম তাহলে দেখুন কি হবে তার মানে এখানে যে যদি এখানে হাত যদি বুঝাই জিরো অর্থ কোনই না বুঝে যদি আমরা হাত বুঝি তাহলে দেখুন আরেকটা হাইস আছে যে আপনার সেটা হলো বুখারি প্রথম অধ্যায়ের আজান আজান অধ্যায়ের আপনার প্রথম খন্ডের আজান অধ্যায়ের আষ্টশ নয় নম্বর হাদিস এখানে সাত অঙ্গের উপর শ্রেদ্ধার কথা বলা হয়েছে অর্থাৎ কেউ যখন শ্রেদ্ধা করবে দেখুন হাদিসটা কি আসছে কপাল দুই হাত দুই হাঁটু ও দুই পা এখানে দুই হাত বলা হয়েছে অর্থাৎ হাতের সহিত শ্রেদ্ধা করতে হবে আর দেখুন ওই হাদিসে কি বলা হয়েছে যে তোমরা জিরো জিরো অর্থাৎ ধরে নিলাম হাত যে হাত বিছিও না তাহলে তাহলে একটা হাদিস আর একটা হাদিসের বিপরীত হয়ে গেল এবং তাহলে কি আমরা শ্রেদ্ধা কি হাত বিছাবো না মহেন্দ্র কি এটাই বলেছেন না মহেন্দ্র হাত বিছাতে নিষেধ করেনি কোনই বিষয়কে নিষেধ করছেন এবং এই কোনই বলতে মহেন্দ্রাম জিরো জিরো বুঝেছেন জিরো বলতে মহেন্দ্রাম কোনই বুঝেছেন অর্থাৎ জিরো আর কোনই আলাদা কোনো জিনিস না অর্থাৎ এটা থেকে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হল যে জিরো অর্থ সম্পূর্ণ হাত আমরা আরেকটি দলিল আপনাদেরকে দেওয়ার চেষ্টা করব সেটা হলো যে আল্লাহ তালা কুরআনে স্বয়ং নিজে আল্লাহ তালা আল্লাহ সুবাহ নিজে কুর আনে এই জিরো শব্দটা এনেছেন আমরা জিরো শব্দটা আল্লাহ তালা কি বুঝেছেন সেটা আমরা আল্লাহর কিতাব থেকে সেটা আমরা প্রমাণ করব দেখুন আল্লাহ তালা কি বলছেন আল্লাহ তালা সুরা হাক্ক এর বত্রিশ নম্বর আয়াত আল্লাহ তালা বলতেছেন যে স্পষ্ট ভাবে আল্লাহ তালা দেখুন এখানে বলতেছে জিরো আন বা জিরো শব্দটা আল্লাহ তালা ব্যবহার করেছেন এখন দেখুন এটা অর্থ কি যে জাহান্নামিদেরকে কি করা হবে যে সত্তর গজ মানে এক হাত বিশিষ্ট সত্তর গজ শিকল দ্বারা তাদেরকে আবদ্ধ করা হবে আল্লাহ তালা এখানে সত্তর গজ মানে এই এক হাত এটাকে আল্লাহ তালা জিরোই বুঝতেছেন আল্লাহ তালা নিজেও জিরো বুঝতেছেন এই সম্পূর্ণ হাতটাকে এবং মহান সাহেব হাদিস থেকেও প্রমাণ করলাম যে জিরো শব্দের অর্থ সম্পূর্ণ হাত তবু যারা কিনা এই জিরো শব্দটাকে নিজেদের মতামতকে নিজেদের মতামতকে টিকে রাখার জন্য এই জিরো শব্দকে জিরো শব্দকে কুব্দি হিসেবে ব্যবহার করে আল্লাহ সুহান তারা তাদেরকে সহি বুঝদি যে আজকের জন্য এতটুকুই ইনশাআল্লাহ আপনারা সহিভাবে আমল করার চেষ্টা করবেন অর্থাৎ সরাতের মধ্যে আমরা আমাদের বাম জিরার উপর ডাম জিরা রাখবো অর্থাৎ বাম হাতের উপর বা সম্পূর্ণ যে কোন ইসের হাতটার উপর আমরা ডান কোন রেখে আমরা আমাদের সড়ক আদায় করব জি আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহি আবারাকাতু
شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب